फिर जमील साहब ने कहा था कि प्यार के दाई तो दीवारों में चुनवाए गए नफरतें करने की दुनिया में सजा कोई नहीं वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द आस्क फरहान शो वेल टुडे आई हैव द क्वेश्चन फ्रॉम शेगी मलिक I know him personally. His real name is Fezan. So Fezan has asked me this question: "Ke pyar kis chidiya ka naam hai?" Fezan, I don't know. Ke aap mujhse ye kyun puch rahe hain? But uh, as far as you have asked me this question, so I'll try my level best to answer that. So, acha, ab isko understand karne ke liye, us chidiya ko understand karne ke liye, sabse pehle aap ek thodi si definition samjhe. Ke jo pyar hai na, that is not only restricted to the concept that we get from the Bollywood. it it could be with uh, any relationship it could be uh, with might be with one of your siblings it could be with your parents or it could be uh, both of them or one of those might be uh, it could be with anyone the wo pyar ek sirf opposite gender or wo jiske sath aap uh, you are you are planning to live your whole life sirf us tak restricted nahi hai i mean that person could also be the part of that lekin sirf us tak limited nahi hai to pyar jo hai na main aapko ye bata sakta hu ki wo jo chidiya aap mujhse puchna cha rahe hain वो मैं आपको उसके कुछ एस्पेक्ट्स बता सकता हूँ कुछ ट्रेट्स बता सकता हूँ कि वो हाउ कैन यू रियलाइज कि दिस इज डैट चिड़िया दिस इज डैट लव या हाउ कैन यू मेक अदर पर्सन रियलाइज कि वो यू आर इन दोज फीलिंग्स विद अदर पर्सन फिजान सबसे पहले मेरा ये ख्याल है कि जो जिसके साथ भी आपको प्यार होता है डैट पर्सन फील्स द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड द मोस्ट यू कैन कंसिडर सेफ विद यू उसको ये ये टेंशन नहीं होती कि आप उसको धोखा देंगे आप उससे गलत बयानी करेंगे आप उससे झूठ बोलेंगे क्योंकि यू मे यू ट्राई टू मेक अदर पर्सन रियलाइज कि आपको यू हैव दो पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉजिटिव फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन और फिर दूसरा प्यार के अंदर ये भी है उस उस चिड़िया के एस्पेक्ट से ये भी शामिल है उसके अंदर कि प्यार जो है ना डैट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन इवन आपके जो आपके जो पेरेंट्स भी आपके साथ प्यार करते हैं या you being a parent when you love with with your kid with your child it's not like ki aap tabhi pyar karte hain when you are going to get the extreme positive response from the other person mera khayal hai pyar tabhi aapka define hoga jab aapko ek response nahi mil raha but still you have those feelings for the other person or aap uske sath positive hain you are trying to do every best thing possible for that person tabhi jo hai uh, ye, ye you, you are going to prove that that you are in love to ek response nahi hai इट्स नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन कि अगर आपको रिस्पॉन्स में कुछ नहीं मिला तो जनाब यू आर गोना डू एक्सट्रीम बैड फॉर डैट पर्सन ऐसा नहीं है प्यार का मतलब ही यही है कि आपको दूसरे को फायदा पहुंचाना है उससे फायदा उठाना प्यार का वो प्यार की डेफिनेशन में नहीं आ सकता फिर इवन कि यहाँ पे ये भी होता है कि जो बड़े अपने बच्चों से प्यार करते हैं या इवन जो रिलेटिव या कोई भी लाइक वो जो किसी छोटे से प्यार किया जाता है तो फिर प्यार में ये समझा जाता है उसको एहसास दिलाया जाता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं तो इस वजह से तुम्हें हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी जैसे मैंने पहले जिक्र किया प्यार का मतलब ये नहीं है कि अब आपने अपनी मनवानी है और आपकी मानी जा रही हैं तो आपको प्यार का सिला मिल रहा है आपकी नहीं भी मानी जा रही या वो शख्स कोई ऐसा काम कर रहा है जो माइट बी लाइक ऑफकोर्स अ पॉजिटिव वर्क जिसके अंदर नो बडी इज सपोर्टिंग हिम लेकिन फिर आप उसको सपोर्ट करते हैं तो उसको रियलाइज होता है कि हाँ यार ये शख्स जो है ना ये सबसे ज्यादा मुझसे और ये शख्स बहुत प्यार करता है जस्ट लाइक लाइक आई हैव द एग्जांपल ऑफ माय ओन फादर कि जब नो बडी वॉज सपोर्टिंग मी कभी किसी भी मामले के अंदर अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता था तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे तो अगर आज मैं कभी देखूँ कि वो शख्स जिसने सबसे ज्यादा मुझसे प्यार किया तो वो ऑफकोर्स लाइक ही वॉज माई फादर तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ ऐसा नहीं है कि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप ये रियलाइज उसको करवाएंगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो अब रिस्पॉन्स मुझे ये चाहिए और अगर ऐसा ना हुआ तो नाराजगियाँ होंगी या कोई बदले होंगे या ताने होंगे ऐसा ये ये सब चीजें लाइक दीज थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन लव और कोई इनसिक्योरिटीज भी नहीं होती हैं इनसिक्योरिटीज इन अ वे के अगर आप किसी से पॉजिटिव कर रहे हैं और बदले में आप लेट्स uh, वो बंदा आपको छोड़ के चला गया या उसने आपकी कदर नहीं की ऐसी इनसिक्योरिटीज नहीं होती हैं क्योंकि इन चीजों के बदले में आप प्यार नहीं कर रहे होते यू हैव दो फीलिंग्स यू यू लाइक दैट पर्सन आप uh, ये आपकी फीलिंग्स हैं 
इसका दूसरे की फीलिंग्स का होना या ना होने से ऐसे कोई गर्ज नहीं है हाँ ये जरूर है कि यू विल डेफिनेटली गेट द रिस्पॉन्स अदर पर्सन विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड माइट बी नॉट नाउ बट ही विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड डेट यू आर बैडली इन लव विद डैट पर्सन लेकिन फिजान यू आर अ यूनिवर्सिटी गाय तो अगर uh, आप मुझसे उस परस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं जो एक बड़ा कॉमन ऑब्वियसली आपकी एज और ये जो यंगस्टर्स से रिलेटेड है मुझे ये लगता है कि इफ यू आर इन लव विद डार्ट विद एनी पर्सन ऑफ कोर्स विद ऑपोजिट जेंडर सो यू शुड गो फॉर निकाह अब एक दफा मैं रिसेंटली एक लड़के से बात कर रहा था सो ही वॉज मैंशनिंग डार्ट ही इज ही इज इन लव विद समन तो मैंने उसे कहा मैंने कहा ओके फाइन जस्ट गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स तो उसने कहा नहीं वो मुझे मार कर रख देंगे मैंने कहा अच्छा तो उसके पेरेंट्स से जाके बात कर लो उसने कहा इतनी हिम्मत नहीं है तो अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो वट आर यू एक्सपेक्टिंग रिश्ते लीगली होने चाहिए प्रॉपर जो एक पॉजिटिव वे है उनको चलाने का वही होना चाहिए और जिस रस्ते के ऊपर अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा होता तो इट्स नॉट लाइक एवरी थिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर इट्स अबाउट के जिस रस्ते पे आपको समझ नहीं आ रही आपको नजर आ रहा है कि ये रास्ता आपके लिए नहीं हो सकता या जिद नहीं है प्यार जिद बिल्कुल शामिल नहीं होती इसके अंदर फिर उसके अलावा ये कि प्यार को कोई इतनी जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता हम लोग ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से जो एक लव वाली फीलिंग्स है जो आपकी प्यार वाली उसमें ये जरूर होता है कि आपको दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं कुर्बानियां देनी पड़ती हैं उनका है ना जोन एलिया का एक शेर था उन्होंने कहा कि एक तेरी बराबरी की खातिर खुद को कितना गिरा चुका हूं मैं तो आपको गिराना पड़ता है खुद को सो डैट अदर पर्सन शुड गेट रियलाइज कि ये सब कुछ हो रहा है लेकिन मुआरा सोसाइटी जो है वो इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करती है जैसे ताहिर जमील साहब ने कहा था कि प्यार के दाई तो दीवारों में चुनवाए गए नफरतें करने की दुनिया में सजा कोई नहीं तो अगर जिस पर्सपेक्टिव से आप मुझसे पूछ रहे हैं मुझे मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है मुझे लगता है कि हम लोग जो एक सोसाइटल रूल्स हैं हम लोगों ने वो ज्यादा फॉलो करते हैं और जो एक रिलीजियस रूल्स हैं जो एक शरीय तरीके हैं उनको हम लोग पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं जैसे अगर आप, आप बालिग हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि फ़ौरन निकाह करना चाहिए जो कि एक आपके शरीय हक है और इस्लाम में भी है कि जब एक जब एक कोई भी बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दी जाए हमारे माशरे में वो है ही बहुत डिले कोई दस बारह साल तो बालिग होने के बाद कम से कम बात सोचा जाता है क्योंकि जॉब्स होती हैं और उसके अलावा उसकी स्टडीज होती हैं तो ये जब कंप्लीट होगी फिर ही सोचा जाएगा उससे पहले सोचा नहीं जा सकता बट स्टिल ये कि अगर आपको प्यार है जिस चिड़िया का आप पूछ रहे हैं तो उसके लिए आप पॉजिटिव रहें आप अपनी इनसिक्योरिटीज अपने अंदर ख़त्म करें रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है यू हैव टू बी पॉजिटिव एट एनी कॉस्ट और उसके अलावा ये कि गेट आउट ऑफ दोज दोज बॉलीवुड कॉन्सेप्ट और अगर है आपको किसी से प्यार तो जस्ट जस्ट गो एंड टेल दैट पर्सन और अगेन अगर इफ यू आर यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दैट वन परस्पेक्टिव गो फॉर डिका देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी टू हैव एनी एनी सोर्ट ऑफ रिलेशनशिप तो और अगर नहीं है तो जस्ट मूव ऑन बट स्टे पॉजिटिव द अदर पर्सन शुड फील मोस्ट सिक्योर विद यू कि आपसे उसको कोई नुकसान नहीं होगा बाहर दुनिया जितनी भी तेज है जो भी जितने भी मतलबी हैं आप मतलबी नहीं होने चाहिए जिसके साथ वो ना तो आपको किसी के साथ भी नहीं चाहिए बट एटलीस्ट विद द पर्सन यू बिलीव डेट यू आर इन लव तो ये एक ऐसी फीलिंग्स हैं जिसके अंदर यू फील गुड वेन यू गिव नॉट वेन ओनली यू गेट तो यहाँ पे जब आप मतलब ये कैसा रिश्ता है आपको दे के खुशी मिलती है आपको पॉजिटिव करके खुशी मिलती है नहीं सिर्फ तब नहीं कि जब आपके साथ पॉजिटिव हो रहा है या जब आप यू आर एट द रिसीविंग एंड तब ऐसा नहीं होता आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन अगर मजीद कोई क्वेश्चन है फैजान और इट्स नॉट डैट यू नो in in that way so you can ask me further well anyways thank you so very much for asking me the question i hope you you found your answer if not then you can type another question in the comment section i'll definitely make another video for you so till then take care man stay blessed bye bye allah hafiz